，我又逮到你偷吃了。偷东西的人还有理的，跑得老快了。<笑>隔壁的大鹅刚刚被吓死了。<笑>那只大鹅狗子都敢挑衅，居然怕饭桶。饭桶，再去收拾它，快去！哎呦！<笑>我发现现在把饭桶放出来，它就是个祸害。你到菜地里面来除草也就算了，偶尔还吃菜。小伙子，我觉得差不多就可以了。嘿、哎，你以为你跑得过我吗？你跑得比兔子还快。忘了，你本来就是个兔子，你这该死的兔子！去给我教训一下这个欺负我们家狗子的大鹅！去。哼。哎呦！还是大鹅比较彪悍。这是我们家隔壁那小伙子养的大鹅，目前它还比较小，但是和豆芽一比，它就太大了。我看一下它能不能翻起来，一下就起来了。放在一起对比一下，这块头不会比豆芽小，脖子比豆芽长太多了。而且我发现，就这家伙翻不起来，只要躺下来就起不来了。就这样给它翻过来，它躺一天它都起不来。哎，比较特殊的鸭子。我就看一下豆芽，这个家伙又到菜地里面来了。我要抓它的时候，我还发现它在菜地里面跟我躲迷藏。抓到了吧，小伙子？而且我发现它今天喜欢吃西红柿，平时吃的草都没兴趣了。这货真是吃的津津有味呀、啊！这一个西红柿被他吃光了，好吃吗？水分挺重的西红柿，你这个死饭桶！哎，让他吃吧，今天。还有就是以前他小的时候，隔壁邻居都说我养了一只熊猫，现在看到都知道这是兔子了。说明它现在已经不像熊猫了，颜值暴跌百分之六十。啊，西红柿吃完了，把它关起来，不能让它在菜地里面祸害菜。我们家养的这一帮小动物，就豆芽最温柔了，也不欺负人，也不咬人，天天自己玩，特别安静。还有一件事儿，我必须要给大家说一下。前段时间我这一对鸽子孵化了一只小鸽子，结果那只小鸽子被蛇给吃了。然后那一只公鸽子为了保护小鸽子，被蛇咬了一口，也死了。现在就剩这一只母鸽子了。哎，所以我给它放出来散散心，以防它想不开。还有就是这个花鸭子，它一直都在，只不过是它已经叛变了，它不爱豆芽，爱上口仔了，所以说豆芽现在孤苦伶仃的。好了，今天的视频就这样，感谢大家的支持，再见了，各位粉丝朋友。